Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Jack meyvesi ağacı ya da latince adıyla Artocarpus heterophyllus, Morase yani Gutgiller ailesinin bir üyesi olan, Güneybatı Hindistan kökenli, Asya, Afrika, Avustralya ve Karayipler gibi birçok tropik ada ülkesinin yağmur ormanlarında yetiştirilen tropik bir meyve ağacıdır. Lanka adıyla da bilinen Jack meyvesi ağacının en önemli özelliği, dünyada ağaç üzerinde yetişen en büyük meyveye sahip olmasıdır. Bir adet Jack meyvesinin ağırlığı yaklaşık 50 kilograma, uzunluğu ise 1 metreye ulaşabilir. Meyvelerinin büyüklüğü ve ağırlığı nedeniyle özenli bir hasat yapılmasına gereksinim duyar. Jack meyvesi ağacı oldukça dayanıklı ve gerekli iklim şartları sağlandığında meyve verimi oldukça yüksek bir ağaçtır. Yetişkin bir ağaç yılda 200 meyve oluşturabilir ve yaşlı ağaçlar ise yılda 500'ün üzerine meyve oluşturabilirler. Tat ve lezzet açısından farklılıklar gösteren birçok varyetesi yetiştirilmiştir. Ağacın uzun ve elipse benzeyen biçimdeki meyvelerinin kabuğu batıcı yeşil ya da sarımsı bir renktedir. İçi ise yenebilen çok sayıda etli tohum zarları barındırır. Karbonhidrat açısından zengin olan jack meyvesi iyi bir enerji kaynağıdır. İçerdiği lif ile sindirimi destekler. A ve C vitaminleri gibi pek çok vitamin ve potasyum ve magnezyum gibi birçok mineral ihtiva eder. Jack meyvesinin çekirdekleri de protein ve sağlıklı yağlar açısından zengindir ve yenebilir. Ağacın meyvesi tatlılara, içeceklere, erişte ve atıştırmalıklara konarak ya da konserve yapılarak birçok farklı şekilde tüketilebilir. Jack meyvesi ağacının çiçeklerini örneğin tetragonula, iridipennis gibi iğnesiz arı denilen kanatlı böcekler tozlaştırır. Temmuz ve Ağustos aylarında olgunlaşan jack meyvesinin tadı ananas, mango ve muz karışımına benzer ve oldukça hoş bir kokuya sahiptir. Ağacın olgun olmayan etli meyveleri ise vejeteryan ve vegan mutfağında domuz ve tavuk etinin yerine tüketilebilir. Jack meyvesi geleneksel tıpta sindirim bozuklukları ve cilt hastalıkları gibi rahatsızlıkların tedavisine kullanılmıştır. Jack meyvesi tıpkı papaya gibi lateks içerir. Bu nedenle latekse alerjisi olanlar tarafından tüketilmemelidir. Ağacın termit gibi zararlara karşı dayanıklı odun da birçok ahşap ürün ve mobilya üretiminde kullanılabilir. Jack meyvesi Güney ve Güneydoğu Asya mutfağında önemli bir besin maddesi olmasının yanı sıra birçok kültür içinde önemli bir ağaçtır. Örneğin Jack meyvesi Bangladeş'in ulusal meyvesidir. Vietnam'da bu da heykelleri ağacın odunundan ima edilir. Ayrıca ağacın özünden elde edilen bir doğal boya da bu risk eşişlerin giydiği giysileri boyamak için kullanılmaktadır. Jack meyvesinin adı aslında Portekizce'deki Jaka sözcüğünden gelmektedir. Fakat 18. yüzyılda Güneydoğu Asya'da çalışmalar yapan İskoç botanikçi William Jacking anısına 20. yüzyıldan itibaren ona İngilizce konuşulan ülkelerde jackfruit yani jack meyvesi denmiştir. Jack meyvesi onu tanımayanlar tarafından ona benzeyen cempedak ve durian meyveleri ile karıştırılabilir. Ve sıra geldi Jack meyvesi efsanesini anlatmaya. Hindistan kökenli bu halk hikayesine göre büyük bir dağın eteklerindeki bir köyde yaşayan fakir bir çiftçi olan Rajan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen tanrılara sadık, inançlı ve iyi kalpli biriymiş. Sahip olduğu çok az şeyi bile köyünün tapınağına bağışlayan bu adam, tanrılardan sadece biraz daha iyi bir hayat yaşayabilmeyi dilermiş. Çok sıcak bir yaz günü tarlada çalışırken bir jack meyvesi ağacın altına sığınmış, yorgun bir yolcuya rastlayan Rajan, aç ve susuz kalmış gibi görünen bu gizemli adama o gün yanında getirdiği bir avuç haşlanmış pirinci ve küçük bir parça jack meyvesini vermiş. Rajan'ın bu cömertliğine minnettar olan adam ise ona gerçek kimliğini açıklamış. Meğerse bu adam kılık değiştirmiş güneş tanrısı Surya imiş. Surya gök gürültüsü gibi yankılanan sesiyle ''Bana büyük bir iyilikte bulundun Rajan, şimdi sıra bende, bile benden ne dilersen.'' demiş. Rajan'ın aklına hemen yaz sıcağında açlık ve kuraklıktan kırılan köyü gelmiş ve bu nedenle toprağı yeniden bereketli kılacak bir yağmur dilemiş güneş tanrısından. Surya gülümseyerek hemen kollarını göğe uzatmış ve karanlık bulutları hızla bir araya toplamış. Susuzluktan çatlayan toprak bir anda yağmur sularıyla ıslanmış, köylüler susuzluklarını gidermişler ve tarlalar yeniden canlanarak bol mahsul vermişler. Surya yağan yağmur ile beslenip meyvelerle dolan jack meyvesi ağacını Rajan'a göstererek ''Sırf kendini düşünmediğin ve dileğini bilgece kullandığım için seni her zaman bol bol meyve verecek olan bu ağaçla ödüllendiriyorum.'' demiş. Bugünden sonra bu ağacın bereketi tüm insanlara iyiliğin ve paylaşmanın gücünü anımsatsın. İlki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.